Jo moin Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Folge 27 von Wing Commander 3, The Heart of the Tiger. Ja, auf geht's, gucken wir doch mal, was wir so an... Ach, sieh mal einer, schau, wen haben wir denn da? Ich wollte sagen, was wir hier so an entsprechenden Kontakten dieses Mal haben. Und das ist der gute alte Vagabond. Na, Minion? The great band Julie been humming. Everyone knows we're getting back to Severin. Or Dr. Death, as he's known to some of his old friends. You know? Yeah. We go back, Sevi and I. Now you ask me, the Kilrathi did the right thing locking him up. Why do I get the feeling this has to do with your classified past? Look, you know I haven't always been a pilot. You ever hear about Pack 7 Yeah. A lot of people got killed, uh, it's an accident of some sort. Millions got killed. And it was no accident. Just one of old Doc Sevy's demolitions tests. I was working for him back then. I'm certain he knew exactly what was going to happen, but he saw no reason to warn the civilians. Afterwards, Confed tried to cover it up. <laughs> but who really cared anyway? The Paxons were just the backwards people who had nothing to offer the war effort. That's when I quit demolitions. In the cockpit, I can see the enemy. They line right up in my gun sights and I can... And the pilots I shoot down sure ain't civilians. But if there's a hell to go to, I know they've got a special place reserved for me. And Sevi. He shouldn't blame himself. This guy's wrapped way too tight. Hey, ich würde mal sagen, Junge. Komm ein bisschen wieder runter. Wird schon. Maybe there's a little redemption possible. If we get this guy and he helps us win the war. Talk about ironies. Ja, eine gewisse Ironie hat das in der Tat. Flight deck, emergency. We have trouble on the flight deck. Flight deck, emergency. We have flight deck, emergency. We have Dann nichts wie hin da. trying to send this over the last decade work has proceeded on a tectonic frequency weapon the Tembler bomb the theory goes that if we can fire this thing with absolute precision its detonation will achieve the proper resonant frequency all this time he's had us blocked we have to get it to the infirmary no get hobbs you still have time that's a negative girl We're almost Alcor 5. Any pursuit now will jeopardize the entire operation. Revenge. So, jetzt ist halt eben die Frage, ne? Rache oder hören wir auf die Stimme der Vernunft? Ich meine, A, ist Cobra sowieso tot und B, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich ähm, Hobbs so rausgehalten habe. Natürlich wusste ich, was jetzt passieren würde. Ich wusste auch, dass Cobra sterben würde. Das Problem ist, wenn wir jetzt auf Rachefeldzug gehen, wir würden dann gegen... Ähm, Hobbs fliegen. Wir hätten nur eine Arrow zur Verfügung dann in dem Moment, würden gegen seine Thunderbolt fliegen, das ist auch nicht ganz ohne. Und ähm, Vaquero, der mit uns kommen würde, würde auf jeden Fall auch noch ein zusätzlicher Verlust sein. Also ist jetzt halt eben die Frage, zwei Piloten zu verlieren oder gleich drei? Und da sage ich mir ganz ehrlich, dann nehmen wir doch lieber nur zwei. Tja, <lacht> schon doof. So, gucken wir nochmal, ob wir nochmal hier irgendwo mit jemandem quatschen werden. Aber ich glaube nicht, das war jetzt, glaube ich, alles dann auch ruhig. Ich 
you have an answer to that, you let me know, Colonel. In any event, we have to move quickly now. There's no telling how much the Karathi already know. Okay. Genau damit wird es jetzt dann auch weitergehen, wenn wir die Beerdigungszeremonie hinter uns gebracht haben. Wir sind hier, um zu bitten, um zu Lieutenant Laurel Buckley zu bitten. Ich wusste Cobra nicht. Well. Ich glaube, dass niemand von uns das gemacht hat. Aber ich weiß, dass sie von Aspekten dieses Krieges verletzt wurde, die mehr dunkel sind als alles, was die meisten von uns sich vorstellen können. Sie ist endlich frei von dieser Pain. Tja, Rache ist Blutwurst. Wir werden auch, und ich glaube, das spoilere ich nicht zu viel, weil es logisch ist, wir werden natürlich Hobbs noch gegenübertreten, aber dann zu besseren Konditionen. Well, this is it, Colonel. Time to extract us a scientist. Your responsibility will be to provide air cover for the Marines, who will descend down onto the planet and get Dr. Severin out. I know you hear this all the time, because I used to hear it all the time, too. But this may be the most important mission that you'll ever fly. I wish I had the reflexes I had ten years ago, laddie. I'd be flying in your wing. It's gonna take all the self-control I have not to strap myself back into the cockpit. Because if we fail here, God help humanity. Ja, ja, Paladin. Alte Schnalle. So, dann wollen wir doch mal... Rachel, was hast du für uns? Ähm, wir brauchen auf dieser Mission nicht viel, deswegen werde ich einfach mal die Standardbelegung lassen. Dann geht's mal los. Okay, wir haben für diese Mission kein Wingman, brauchen wir auch nicht. Okay. <lacht> Sehr witzig. So, kommt her hier, da. So, die sind wir los. Also die Excalibur ist schon ein verdammt gutes Schiff, das kann man hier mal sagen. Und jetzt geht's runter auf den Planeten. So, wir sind da. Jetzt müssen wir nochmal wieder eine Einstellung vornehmen an den... Das 
schützen. Also ja, meine Freunde, jetzt geht's aber jetzt mal ganz mächtig aufs Westbrett. Wo ist er? So, jetzt müssen wir mal gucken. Da. So, ich muss auf jeden Fall sicher gehen, dass sämtliche Bodenziele zerstört sind, auch wenn jetzt schon der Autopilot aufscheint. So, aber hier waren keine Panzer. Okay. Das Ziel wird nämlich von Panzerfahrzeugen verteidigt und diese müssen wir auf jeden Fall zerstören. Sonst ist diese Mission ein Fehlschlag. Und mit was? Mit Recht. So, komm her, mein Freund. Da treibt er sich rum. Ich wundere mich schon da. So, und hier kommen jetzt, glaube ich, wirklich dann auch die Panzerfahrzeuge. Wollen wir mal gucken. Wo seid ihr? Genau, da kommen sie. bisschen Höhe gewinnen hier. <lacht> ui, ui, ui. Ah, verdammt. Dem sind wir los. Sehr gut. So, dann weiter im Takt. Okay, hier scheint nichts los zu sein. Ist natürlich auch super, direkt über den Panzern rauszukommen. <lacht> Aha. Den sind wir zumindest schon mal los. So. Fliegen ja ziemlich tief. Ach, oh, Gott sei Dank. So, den sind wir auch los.
So, und jetzt können die Marines los. Und ihren Job erfüllen. Yes! No time no see, Doc. Take it easy, boys. I've done what I came to do. Mission objectives accomplished. Need clearance, TCS Victory. So fat, my dex guy. <laughs> oh, we got him, sir. But you'll never guess who landed himself in the brig. You're cleared. Oh, General Tagger wants to speak to you. Well done, laddie. You've done us all proud. I wish I could stick around and celebrate when you land, but now that we've got several and I've got a lot of work to do, you'll hear from me again. Gut, dann Abflug. Und rein mit der Kiste. So. Slick flying, sir. Thanks, Chief. So, genau, CD4. Unsere kleine Kampfgruppe macht sich wieder auf den Weg. Tja, so sieht's aus. Da kommt langsam aber sicher jemand so ein bisschen der Arsch Richtung Grundeis. Ähm, ich bleib heute mal hier im Hangar, denn das war eine Déjà-vu-Edition. Ich, ich hatte Probleme mit der letzten Aufnahme, habe sie jetzt nochmal aufgenommen. Ich hoffe mal, diesmal hat's geklappt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.